ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു പെൻഷൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് പിന്നിൽ അണി നിരന്നിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന് പിന്നിൽ അണിചേരുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെല്ലാം തുല്യരാണ് അവർക്കെല്ലാം തുല്യ നിയമമാണ് തുല്യ നീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുല്യ പെൻഷനും നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയർന്നിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ലേ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ എടുത്തു കളയണമെന്നല്ല ഇവരുടെ ആവശ്യം പക്ഷേ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല പെൻഷന് അർഹതപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരും അതായത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും എല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും തുല്യ പെൻഷൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പെൻഷന് അർഹരാണ് അവർക്കെല്ലാം തുല്യ പെൻഷൻ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം പക്ഷേ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീമമായ പെൻഷൻ തുക കുറയ്ക്കണം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട തുക പെൻഷനായി നൽകണം അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരമോ മുപ്പതിനായിരമോ രൂപ മാത്രമാണ് അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് അല്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പെൻഷൻ നൽകിയാൽ അത് ബാങ്കുകളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതും മുപ്പതും മുപ്പത്തിയഞ്ചും വർഷം സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഓരോ പെൻഷൻകാരനും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ തുക മുഴുവനും അവർക്കൊരു മാസം ചെലവാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ നിത്യേനയുള്ള ചിലവുകൾക്ക് അതിലെ പകുതിയുടെ പകുതി പോലും വരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള തുകകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപങ്ങളായി കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ചെലവാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി തുകകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപമായി വളരുകയാണ് അതേസമയം ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെൻഷൻ മാത്രം നൽകിയാൽ ഇങ്ങനെ ബാങ്കുകളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള അവസരം വരുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ സർവീസ് പെൻഷനുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ച് ഏകീകരിക്കണം ഇത് സർക്കാർ സർവീസിൽ ആളുകൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം സർവീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു പെൻഷനും താഴേക്കിടയിലുള്ള ജീവനക്കാരന് മറ്റൊരു പെൻഷനും അതും പാടില്ല ആ പെൻഷനുകളിൽ വിവേചനം പാടില്ല അത് ഏകീകരിക്കണം എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻകാർക്കെല്ലാം തുല്യമായ ഒരു തുക പെൻഷൻ നൽകണം അതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന എം എൽ എമാരും ജനപ്രതിനിധികളുമുണ്ട് അവർക്കും ഇത് ബാധകമാക്കണം തുല്യ പെൻഷൻ ആക്കണം പെൻഷൻ ഏകീകരിക്കണം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരാണ് ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാൽ മരണം വരെയും പെൻഷനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഫാമിലി പെൻഷനും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമുക്കിടയിലുള്ളത് അതേസമയം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്താലും തുച്ഛമായ ശമ്പളമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ അവർക്ക് പെൻഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും എത്രയോ ബഹുമിടുക്കരും പ്രതിഭാശാലികളുമുണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒന്നുകിൽ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവർ കാർക്കും പെൻഷൻ നൽകാതിരിക്കുക പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി നൽകുക അത് സർക്കാർ സർവീസ് ആയാലും സ്വകാര്യ സർവീസ് ആയാലും ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ പെൻഷൻ നൽകുക ഇങ്ങനെ പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ചോദിക്കും ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ജീവിക്കാൻ വരുമാനം വേണ്ടയെന്ന് ശരിയാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വരുമാനം വേണം ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വരുമാനം വേണം പക്ഷേ അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വരുമാനം മാത്രമാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ജീവിതം സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നവനും കർഷകനും ബിസിനസ്സുകാരനും എല്ലാവർക്കും വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ നൽകണം ഇത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല തങ്ങളെപ്പോലെയാണ് മറ്റുള്ളവരെന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്കും വേണം ഇക്കാലം അത്രയും പൊതുജനത്തിന്റെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സർക്കാർ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനും പെൻഷന് മാത്രമായി ചെലവഴിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ പരിപാടി നിർത്തിവെക്കണം പൊതുജനം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ജീവിതാവസാനം വരെ നോക്കുകയും മരിക്കുമ്പോൾ നല്ല യാത്രയപ്പ് നൽകും അതുപോലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷം കൂടുന്തോറും ശമ്പളം എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ആരെങ്കിലും തിരക്കിയിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് കേട്ടുകേഴ്വി പോലുമില്ല അഞ്ച് വർഷം കൂടുന്തോറും ശമ്പളം അവർക്ക് ഇരട്ടിയാകുന്നു നമ്മുടെ സർക്കാർ കരുണയുള്ളവരാണ് കാരണം ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇരട്ടിയും അതിലേറെയും വാരിക്കോരി നൽകും അതറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയും ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടും ടേബിളും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെൻഷനും ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള ഇനത്തിലായാലും പെൻഷൻ ഇനത്തിലായാലും കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ നികുതി പണമായ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ശമ്പളം മാത്രമല്ല പിന്നെ അവർ വാങ്ങുന്നതോ കിമ്പളവും കൈക്കൂലി കേസിൽ പിടി വീഴാത്ത ഏത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്നിട്ട് ഹരിചന്ദ്രന്മാരായി ചമയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇവരുടെയൊക്കെ അഹങ്കാരം കാണണമെങ്കിൽ ഒരാവശ്യമായി അവരവരിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ചെല്ലണം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഏതായാലും അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യ പെൻഷൻ നൽകണം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ പെൻഷൻ ഏകീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട പെൻഷൻ നൽകുകയും അതോടൊപ്പം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ നൽകുകയും വേണം അതൊരു മൗലിക അവകാശമായി എഴുതി ചേർക്കണം ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സമരമുഖത്തേക്ക് അണിചേരാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്